jak mogę fajnie coś tam ponagrywać, pobawić się telefonem, przejściami, a nie siedzieć z własną głową z myślami, że jestem beznadziejna. Ja teraz patrząc na swoje stare zdjęcia widzę, jak bardzo szczupła byłam i jak bardzo tego nie widziałam, że siebie wyniszczam. I widziało to całe moje otoczenie, wszyscy mówili, że powinnam coś zjeść, a ja mimo wszystko... Tutaj chciałam dać ogromny disclaimer, bo to będzie triggerujące, ale jadłam śniadanie i w ciągu dnia jabłko, bardzo dużo trenowałam i na kolację, ponieważ moja mama szybciej wracała z pracy, widząc, że coś się ze mną źle dzieje, szykowała mi kolację, której ja nie chciałam tak całej jeść. Kolejny raz się przyjechałam i po prostu niektórzy nie zasługują na drugą szansę w życiu, tak samo mój brat. To, co się prywatnie też dzieje w moim życiu, właśnie związanego z moim ojcem, nie jestem w stanie mu wybaczyć. Dzień dobry moi drodzy. Moim dzisiejszym gościem jest Marysia Jeleniewska. Dzień dobry, cześć, witam słuchaczy. Dzień dobry. E, Marysiu, skąd ty wróciłaś? Z Nowego Jorku. A właściwie najpierw byłam w Hiszpanii, a potem bezpośrednio poleciałam do Nowego Jorku. E, I tak w sumie wróciłam wczoraj. To był twój pierwszy raz w Stanach? Nie. nie, 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 nie. Już wcześniej byłam w Nowym Jorku dwa razy, byłam na Hawajach, byłam też w Kalifornii, także trochę tego świata zwiedziłam. A czemu teraz Nowy Jork? Bo miałam okazję spotkać się z Seleną Gomez i to już było Uuu. nasze drugie spotkanie, więc ja cały czas jestem w emocjach i mega taka dla mnie osoba, ikona mojego dzieciństwa, tak naprawdę ogromna inspiracja do dzisiaj, z osoba z pięknym sercem, która jest dla mnie wzorem. Kiedy ona się stała twoim jakby autorytetem? Czy to jest dobre słowo? Tak, yy, myślę, że mogłabym ją tak określić i... Czarodzieje z Werwy. Tak, <laughs> nie, nie, nie. To w ten moment, kiedy ona machnęła różdżką, już wiedziałam wtedy, że chcę ją być. Tak, już czułam się bliżej tej magii, która jest ze mną do dzisiaj z nią. Um, chyba tak najbardziej skradła moje serce, jak zaczęła się udzielać charytatywnie. Oczywiście zawsze ją obserwowałam i gdzieś tam kupowałam, nie wiem, gazetki Bravo. Wtedy byłem mhm. młodna, jak miałam 11-12 lat. To jeszcze Potem... było wtedy Bravo, bo Bravo to było za moich czasów, ale za twoich to nie wiedziałam, że w ogóle istniało jeszcze. Też były. Do 13 tak? roku życia myślę, że moi rówieśnicy kupowali, no potem jednak przyszliśmy na te telefony i gazetki gdzieś tam poszły w las. Ale ten moment jeszcze, jak była w związku z Justinem i oglądałam praktycznie wszystkie filmy filmy, które z nią wychodziły, a potem jak zaczęłam ją obserwować w internecie, to właśnie w jaki sposób udziela się też dla ludzi. I to tak właśnie... Ona najbardziej... ciebie zaczęła obserwować? Nie, nie, nie. Jak ja ją zaczęłam obserwować. Okej, okay, okej, okay, bo zrozumiałam, że ona zaczęła cię obserwować, nie, bo nie, nie obserwujecie. Nie, 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 nie. nie, nie. Szkoda, nie. fajnie było. No, tak. Jak, jak wyglądało to spotkanie? To było tak naprawdę chwila z nią, żeby porozmawiać. Wiadomo, że tych ludzi, influencerów na eventach jest sporo i dla każdego mm. musi znaleźć czas, więc to są dwie, trzy minuty, kiedy możemy zamienić z nią słowo i zrobić sobie zdjęcie na pamiątkę. Śmiesznie, że jakby nie ujmując ci, ale wiesz, u nas w kraju jesteś dużą influencerką mm-hmm. i można powiedzieć, że jesteś kimś. I tam pewnie jest dużo takich osób, a ona tak, wiesz, dla niej to ona nawet nie wie, kim wy jesteście tak naprawdę, nie? Jesteś, Trochę tak. Jesteście przypadkowymi osobami, które się tam znalazły, nie? Myślę, że tak, ale widzę na przykład na TikToku, że wiele osób kojarzy, bo zgaduję, że też czasami przejrzy sobie TikToka, czy um, jakiegoś Instagrama i ktoś jej się wyświetli, że content kojarzy, bo m, widzę, że nagrywa też TikToki, załóżmy, w mhm. e, ich tam trendzie, czy tym tej serii, którą influencerzy nagrywają. Więc musi gdzieś kojarzyć, w jaki sposób się wypowiedzieć, jak zachować. Ale no, mniejszych twórców z Europy może nie kojarzyć. Także totalnie mnie to nie dziwi i powiedziałam jej, że widziałyśmy się już na evencie w Paryżu dwa lata temu. To nie sądzę, żebym nie kojarzyła, ale powiedziała, że ten event wspomina bardzo dobrze. Także oh, Marysia, Marysia, I, I remember. <laughs> tak, I remember tak. you, Marysia. Team Rare Beauty pokazywał um, twój filmik mi. Nie, myślę, że aż tak to nie, ale jakby miło, że w ogóle powiedziała, że ten event był super, bo spotyka pewnie na swojej drodze mnóstwo ludzi. Ja też um, gdzieś tam przy jakichś kampaniach nie kojarzę po prostu twarzy, jak drugi raz zobaczę. Wiem, że widziałam, ale nie potrafię sobie nawet dopisać do konkretnego miejsca pracy. Mm. A no, nie dziwię się, że taka Selena tym bardziej by mnie nie pamiętała. Eee, przechodząc do ciebie, już <laughs> zmieniając y, dynamikę rozmowy na, na ciebie, a nie na panią Selenę. E, Marysiu, dlaczego ty? Co jest w tobie takiego, że akurat ty zyskałaś taką popularność? O nie, tak bardzo nie lubię tego pytania, bo też często trafiam na takie komentarze, nie rozumiem jej fenomenu i tak naprawdę nie robię nic takiego, co 
nie wiem, miałby wzbudzać jakąś sensację, czy nie żyje na dramach, na jakichś kontrowersjach cały czas, a pokazuje swoją pasję, jaką znalazłam w nagrywaniu, w tworzeniu kreatywnych treści, w w przedstawianiu w jakiś sposób, humorystyczny sposób niektórych rzeczy, czy wypowiadaniu się na jakieś tematy uważam, że fajnie szerzyć jakiś dobry światopogląd wśród ludzi. Też może moja historia jest dla kogoś inspiracją, czy to, czym się zajmuję na co dzień, że i czytam, i biegam, i podróżuję, może być dla kogoś inspiracją i takie naturalne życie, że wciąż jestem tą normalną dziewczyną, która ma obowiązki, która, nie wiem, jeździ komunikacją miejską, a nie cały czas limuzyną, uberem, czymkolwiek, nie podróżuję pierwszą klasą, a wciąż jestem normalną dziewczyną i może to do ludzi przemawia. I to, że wciąż bawię się tymi social mediami, montażem, bo tak naprawdę um, stałam się popularna przez te transitions 6 lat mm-hmm. temu na Musical.ly w tamtym momencie i byłam inspiracją dla ludzi. Gdzieś to może zostało w ich pamięci, że mają taki sentyment do mojej osoby. Może coś takiego. Czy ty masz jakichś ludzi pod sobą? W sensie mam na myśli mm, montażystów, czy ty robisz to wszystko sama? Nie, wszystko robię sama. Od zawsze? Tak, tak. Jak działałam, miałam taki etap w swoim życiu, że próbowałam z YouTube'em, no to miałam operatora, montażystę, bo nie orientuję się totalnie w tych treściach. Mam też koleżankę, fotograf, która zajmuje się w ogóle social mediami innych marek i czasami mi też pomaga coś tam stworzyć, ale bardziej tak zdjęcia czy jakieś bardziej profesjonalne filmy dla marek, ale tak raczej to działam sama. I montuję wszystko sama i sama wpadam na pomysły, przeglądam jakieś treści szukając inspiracji. Nie byłoby ci łatwiej, gdybyś kogoś zatrudniła? Jestem taką indywidualistką, że ja lubię zrobić, i jestem Zosia sama się po prostu, lubię zrobić po swojemu i uważam, że mimo, że ktoś podesłałby mi jakiś pomysł, czy mógłby zrobić coś dla mnie lepiej, jakoś zmontować to, to... Ja doceniam swoją pracę i lubię poświęcić temu więcej czasu, a zrobić to po prostu po swojemu, a nie jeszcze poprawiać coś po kimś, bo uważałabym, że a może dodałabym jeszcze coś swojego. Casey Neistat powiedział, znasz Casey'ego? Casey Neistat, youtuber. Nie, nie totalnie się nie orientuję. Casey sobie. Neistat, nowojorczyk, mój życiowy autorytet. Aha. Też raz nie rozmawiałem z nim, ale widziałem go i zbyliśmy piątkę gdzieś tam w, w Polsce był raz na, na wykładzie. I Casey to jest Ktoś, kto tak naprawdę za, rozpoczął daily vlogi na YouTubie. Mhm. Był tak naprawdę takim, mm, może nie był pierwszy, ale on był pierwszy, który zrobił to dobrze i dodawał film codziennie przez dwa lata. Przez codziennie dwa Codziennie przez dwa lata i codziennie montował ten film sam. O, Nagrywał kurczę. swój dzień, mhm. montował go wieczorem i po prostu to było jego życie. E, przez to prawie rozbił się z żoną, bo po prostu nie miał dla niej czasu i to było, nie pokazywał tego, co się działo tam jakby za kulisami, ale powiedział, że już w pewnym momencie było bardzo źle. No jest to takie czasochłonne, pożeracz czasu, pożeracz psychiki też twojej poniekąd, że nie tak, jesteś że żyjesz dla filmu, nie? Tak, nie jesteś w stanie poświęcić się niczemu innemu, tylko temu, że tworzysz content i jesteś dla ludzi. Tak, ale dążę do tego, że on miał taki moment właśnie, kiedy już się nie wyrabiał, kiedy już miał dość i zatrudnił sobie montażystę, jego znajomego, Dan Mays i on powiedział, że trwała ta współpraca miesiąc, bo było po, po nim więcej poprawek, niż trwało montaż filmu. Jakby. I to nie chodzi o to, że to było zmontowane źle, mm-hmm. tylko chodzi o to, że to nie było zmontowane tak, jak on chciał. Dokładnie. I, I u mnie jest dokładnie ten sam case, że ja właśnie jak działałam z YouTube'em, to miałam tutaj jedną poprawkę, tutaj bym coś dodała, tutaj widziałam u kogoś innego i chciałabym zrobić coś podobnie. I fajnie, że materiał był pocięty już, ale ja bym tutaj coś więcej jeszcze dodała. Więc lubię to po prostu zrobić po swojemu, nawet jeśli spędzę przy tym bardzo dużo czasu. Tak, miałam to samo, że też pomyślałam przez chwilę, czy oddać komuś shorty, a potem miałam takie... No ale skąd ktoś będzie wiedział, że akurat na tym mi zależy? Mogę mu to powiedzieć, ale jeżeli utnie tu, a nie tam, to też będzie to źle. Ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia odwagi. Po prostu jeżeli byś to komuś oddała, to może i by to było, by miało być więcej czasu tak naprawdę. Ale może to jest ta twoja autentyczność. Może tak, że ja wybieram wybieram momenty, które chcę pokazać i w taki sposób, jaki chciałabym pokazać. I co ludzie ze mną potem utożsamiają. Czemu TikTok, a nie YouTube? Bo to są krótsze treści i ja jestem osobą chyba taką bardziej dynamiczną. Mimo, że się wydaje spokojną, to lubię oglądać jednak krótkie treści. I to od zawsze praktycznie, te 15 sekund. No przede wszystkim ten montaż dawał mi frajdy. Jak kiedyś bawiłam się też w innych aplikacjach, gdzieś tam klonowałam siebie, robiłam różne przejścia i po prostu to, że zajmowało mi to mniej czasu może niż poświęcałabym na YouTube, ale uważam, że ta platforma jest super, jeśli 
chcesz budować taką trwar, trwalszą społeczność, która może się z tobą utożsamiać takim twoim codziennym życiem, faktycznie gdzieś tam twoimi przemyśleniami, to też staram się trochę wdrożyć na swojego TikToka teraz, żeby więcej opowiadać gdzieś tam o swoim życiu, o jakichś przemyśleniach, jakichś swoich przyzwyczajeniach, o opiniach i widzę, że to zrzesza też ludzi, że czytam komentarze, lubią powiedzieć, co lubią powiedzieć, w jaki sposób to wygląda po ich stronie i cieszę się i cieszy mnie też budowanie takiej społeczności gdzieś tam na tym TikToku. Może przejdę za jakiś czas na YouTube'a, ale chciałabym to też przemyśleć, żeby to nie było raz na chwilę i znowu przestać nagrywać, bo miałam takie momenty, że wracałam i nie czułam się pewnie, bo nakładałam sobie presję, że co tydzień muszę dodawać jakiś film, a na przykład nie miałam tego materiału, bo nie było mnie tydzień w Polsce i co teraz. A na przykład za granicą nie miałam chwili, żeby nagrywać, bo tu TikTok, bo tutaj Instagram, zdjęcia, rolki i tak dalej, tego wszystkiego trochę weszło. I na pewno chciałabym tak może vlogowo spróbować na tym YouTubie, ale tak raz na jakiś czas, żeby właśnie przez presję nie zaprzestać tego i żeby się nie wypalić, bo myślę, że w naszym zawodzie to jest najgorsze, że czasami brak nam pomysłów, czy czasu na coś, na montaż, na inspirację i i rezygnujemy z tego bardzo łatwo. To prawda, ludzie nie widzą. Wczoraj nawet, wczoraj miałem dla widzów, wczoraj też prowadziłem podcast z Lizą i też właśnie rozmawialiśmy o tym, jak bardzo dużo osób nie widzi, widzi tylko tak naprawdę trochę cukierkowe życie strony influencerstwa, a nie widzi wszystkich tych problemów, które są, typu menadżerowie, dile, brak czasu, trzeba wymyślić pomysł, a nie masz weny, coś ci się stało w życiu, nie wiem, rozstała się dziewczyną z chłopakiem, nagle już możesz, nie masz humoru, a musisz nagrać, bo widz oczekuje i wtedy co masz zrobić, no, czy masz się pokazać z drugiej strony, jakby to jest bardzo dużo zmiennych, tak naprawdę, których ludzie nie widzą. Nie? Mhm. Cukierkowe życie to jest takie aż nad wyraz powiedziane, ale uważam, że naprawdę jako influencerzy mamy dobre życie, że to pracowanie jako influencer to jest swego rodzaju luksus, że Możemy pracować kiedy chcemy, my sobie sami ogarniamy nasz plan zajęć, możemy mieć dzień wolny kiedy chcemy, jesteśmy dla siebie sami włosem, wiadomo, że kiedy są kampanie to musimy się w jakiś sposób do tego dostosować, ale też w naszej pracy korzystamy z pracy innych ludzi w dużym stopniu. W sensie brania trendów, tak? Trochę tak, ale też przy kampaniach jakichś, czy czy przy jakichś współpracach, nie wiem, barterowych, no jednak bycie influencerem jest naprawdę dobrym życiem i i trzeba być za to bardzo wdzięcznym. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy jesteśmy chorzy, nie chce nam się nagrywać i musimy spiąć się w sobie, czy właśnie jakieś relacje nam się nie udaje, coś musimy spiąć się w sobie i jednak zrobić te materiały, ale ale na koniec dnia resztę czasu wolnego mamy dla siebie. Miałaś w swojej karierze taki moment, w którym miałaś taki gorszy czas, kiedy musiałaś, a nie mogłaś nagrywać? No bywają takie dni, też nieraz nie mam humoru, nie mam weny, nie mam, czy, czy Czuję się źle, na przykład jestem chora, a muszę jednak nagrać albo czuję wypalenie i nie mam siły psychicznie, coś jest u mnie nie tak w życiu, z relacjami z ludźmi, ale i tak robię to, bo lubię to po prostu robić, lubię nagrywać, sprawia mi to frajdę i wiem, że po tym jak już nagram to, co bym chciała, co muszę zrobić, to czuję się usatysfakcjonowana. Jak to mówi stara znana maksyma, że możemy robić tylko w życiu dobrze to, co kochamy. Tak, myślę, że tutaj to się w 100% zgadza. Tak, bo wtedy oddajemy się temu w pełni i w takim razie robiłobyś to, gdybyś na tym nie zarabiała? W sensie? Social media, że TikToka. Ja... Gdybyś nie miała z tego pieniędzy. Ach, gdybym nie zarabiała, okej. Okay. Myślę, że tak. Ja przez 2-3 lata nie zarabiałam z tego prawie w ogóle. Dopiero później, jak Zaczęłam być bardziej rozpoznawalna i jakieś agencje też zaczęły mnie dostrzegać potencjał tego, że fajnie mogę przedstawić jakiś produkt, to zaczęłam zarabiać, ale przez te trzy lata, mówię, bawiłam się montażem, tym, że mogłam stworzyć, nie wiem, siebie latającą gdzieś tam z jednego miejsca do drugiego, to mi sprawiało fan. Ja miałam wtedy, chwila, sześć lat temu, 15 lat, 15-16 i dla mnie to była taka odskocznia od świata rzeczywistego. Zobacz, jak długo to jest trzy lata że bardzo wiele osób teraz, szczególnie dzieciaków albo w ogóle ludzi w życiu, ma takie poczucie, że natychmiastowej gratyfikacji tego, co robią. Że po prostu zaczynają coś robić i oczekują, że minie dwa miesiące i oni już zaczną z tego zarabiać. Będą influencerami, będą mieli z tego nie wiadomo ile pieniędzy. A w życiu potrzeba 
bardzo dużo po pierwsze konsekwencji i samozaparcia, żeby coś robić przez tak długi czas. Jeżeli przy okazji właśnie tak jak mówiliśmy wcześniej, kochasz co robisz, to jest ci z tym łatwiej. Mhm. I nawet wczoraj słuchałem podcastu, gdzie gościu powiedział, że jeżeli sobie coś zakładamy, że chcemy osiągnąć coś w jakimś czasie i, i dajmy na to, że po tym czasie odniesiemy według nas sukces, to zazwyczaj zajmuje to cztery razy dłużej niż nam się wydawało. Myślę, że w dzisiejszym świecie, zwłaszcza który jest tak bardzo dynamiczny, może się tak być, że od razu oczekujemy um, jakiejś nagrody um, czy um, jakiejś, um, brakuje mi słowa... No, gratyfikacja e, chyba dobre słowo. Tak, tak. Jakiegoś takiego wynagrodzenia za, nasze, e, za naszą aktywność, za nasze działania, a... Potrzeba w tym wszystkim cierpliwości, determinacji, motywacji, w jakimś stopniu też trzeba progresować, żeby ktoś nas zauważył, docenił, czy żebyśmy sami też byli usatysfakcjonowani ze swojej pracy, żeby to też było w jakimś stopniu naszym takim wynagrodzeniem, że sami będziemy z siebie dumni i zadowoleni, bo gdzieś tam pomijamy też etap tego, że my musimy się czuć pewni z tym, co robimy. Tak, no bo to jest super, bo jako twórca, bo je też definiuje twórcę, dla mnie ty jesteś twórcą. Bo dla mnie twórca to jest ta osoba, która potrafi samemu nagrać, samemu poskładać i samemu zrobić, przeprowadzić proces od początku do końca. Mhm. A teraz bardzo dużo influencerów to są niestety marionetki, które wszystko jest robione za nich. I, i czy można tą, tą osobę nazwać twórcą, czy jednak aktorem? Właśnie trochę aktorem. Trochę I aktorem, no. Tak samo jak, jeśli, I tak samo jeśli chodzi o jakieś um, kampanie, współpracę, bardzo często agencje narzucają ci, jak masz coś wykonać i poniekąd jesteś właśnie aktorem tego, jaki ktoś w głowie ma scenariusz, że ty masz wykonać. Ty też jesteś, jeżeli mogę cię uprzedmiotowić troszkę, też jesteś bardzo dobrym produktem tak naprawdę, nie? Dobrym produktem pod względem tego, że jesteś po prostu na tyle inteligentną, ładną, dobrą dziewczyną, że po prostu marki ciebie chcą. I i to jest też ewidentny plus twojej twojej kariery, bo też bardzo dużo influencer, mam wrażenie, na początku swojej drogi nie patrzy na to, co sobą reprezentuje. Po prostu robią jakieś dziwne akcje i potem się dziwią, dlaczego nie mają deali. No na pewno bardzo dużo też zawdzięczam tutaj ludziom, którzy mnie obserwują. Nie, Nie byłabym w tym samym miejscu, gdyby nie oni. Gdyby nie kontakt z nimi, gdyby nie chcieli mnie oglądać, staram się, tak jak powiedziałam, wrzucać do internetu takie dobre treści, które mm. będą miały na nich pozytywny wpływ i w jakiś sposób je inspirować. I myślę, że tutaj tak trochę wygrywam z innymi influencerami, twórcami, którzy zapatrzeni są momentami tylko w siebie i w to, jak ładnie wyglądają na zdjęciach. Jakie drogie ciuchy. Dokładnie tak. I to jest bardzo zgubne. Jeśli dostaniesz pierwszą dużą wypłatę, to nagle... Przestaje się liczyć dla ciebie takie normalne życie. I tak, i możesz bardzo łatwo się. zgubić ten moment, w którym ego zaczyna cię przerastać i ty tego po prostu nie widzisz. Mm-hmm. Wydaje się, że zostałeś tą samą osobą, z Przemkiem długo o tym rozmawiałem, że wydaje się, że zostałeś tą samą osobą, a nagle przez ilość hajsu, popularności w ogóle to ego leci gdzieś w kosmos i już jesteś po prostu inny, nie? Trzeba mieć dobre osoby wokół siebie, które to jednak... To ci to powiedzą. Tak, i Ale trzeba umieć też to do... przyjąć. Dokładnie, nie można się zamykać na innych, które ściągną cię trochę w dół, że nie wiem, no akurat mi się coś takiego nie zdarzyło, ale Marysia, trochę przesadzasz, zejdź na ziemię i bądź po prostu jak normalny człowiek, a nie, że uważasz się za, nie wiem, jakąś boginię. Jak to wyglądało? Zaczynasz być popularna, twoje zasięgi rosną i jeszcze chodzisz do szkoły. Jak reagowali na to nauczyciele, twoi rodzice i twoi koledzy? U mnie w gimnazjum było bardzo ciężko. Ja przez to też miałam problem z frekwencją, bo nie chciałam chodzić do szkoły, bo spotkałam się z gnębieniem ze strony mojej jednej, drugiej koleżanki, która w tamtym momencie była tą popularną w szkole, więc oczywiście nakręcała wszystkich na moją osobę i ponieważ... Z jakiego powodu? Bo tak, bo musiała sobie znaleźć kozo ofiarnego. To była taka typowa mean girl, która potrzebowała się z kogoś nabijać i być uważaną przez innych za tą fajniejszą, a kiedy jesteś fajniejszy, no wtedy, kiedy e, możesz się z kogoś nabijać, że ktoś jest gorszy. Mm. W sensie myślenie nastolatkowe. Ciekawe, czy to była zazdrość? Myślę, że mogła to być ogromna, bo dziewczyna tak naprawdę pokazała mi aplikację Musicly, mm. a poszło mi po prostu lepiej, bo bo Musiało, się musiało zaboleć, musiało zakuć. Trochę tak. Zaczęłam się bawić aplikacją, ona trochę odpuściła i widziała, że więcej osób zaczyna mnie obserwować i może po prostu to ją zabolało, przestała nagrywać, zaczęła się nabijać sama z aplikacji, którą mi pokazała. No i nakręcała wszystkich. Pamiętam, że kiedyś pofarbowałam sobie włosy na blond, to wrzuciła to na swojego snapa i pół szkoły się ze mnie nabijało. I ja w tym momencie po prostu... Co było śmiesznego w tym, że miałaś blond włosy? Że źle je sobie pofarbowałam. Jakby długa historia samemu... 
Radzę lepiej tego nie robić, lepiej pójść do fryzjera, ale sam fakt tego, że potrzebowała poczuć się lepiej, podbić sobie ego tym, że ja źle w tamtym momencie wyglądałam i obserwowało ją wtedy więcej osób ze szkoły niż załóżmy z Polski mnie, no nikt by nic nie zrobił, mm. będąc w innym mieście i obserwując mnie po prostu na TikToku, nie znając tej historii. Mm. Jak, ty no to, i... jak ty na to reagowałaś? No właśnie nie chodziłam do szkoły. I to... Przez nią? Tak. Przez nią, przez to, że podchodziła do mnie z telefonem i udawała, że coś nagrywa, że mówiła nauczycielom, pokazywała moim, moje filmiki, oni puszczali je na lekcjach i rozmawiali, jaka to ja jestem infantylna. No przykro mi się tego słuchało, bo tak naprawdę słyszałam to od moich bliższych koleżanek, miałam taką grupkę, cztery dziewczyny i, i trzymałyśmy się zawsze razem, ale w pewnym momencie no, ja odłączyłam się od nich, bo nie chciałam chodzić na te zajęcia, tylko mi pisały na grupie, no bo ta powiedziała nauczycielom, oglądaliśmy dzisiaj twoje tam musicli na mhm. lekcji i nauczyciele komentowali i inni się nabijali i tym bardziej nie chciałam chodzić na zajęcia. Strasznie tego żałuję z perspektywy czasu. Moja mama nieraz poszła do tej nauczycielki, Mama tej dziewczyny też wiedziała o tej sytuacji, ta chodziła do psychologa z tego, co kojarzę, żeby po prostu zaczęła się inaczej zachowywać. Mimo wszystko to nie zniknęło i cieszę się, że zdałam gimnazjum. Z ka- każdy rok kończyłam ze świadectwem z paskiem, więc to nie jest mimo tak, że Mimo braku ja się... frekwencji? Tak. Mimo tego, że tam na przykład miałam 50-60%, to ja uczyłam się dużo w domu. Ja lubię się uczyć i e, od szóstą klasy w ogóle zakończyłam ze średnią 6-0. E, każdy rok kończyłam po, ze średnią powyżej 5-5, więc nie miałam problemów nigdy z nauką, ale wolałam robić to na własną rękę niż siedzieć po prostu w szkole, gdzie nie czułam się i tym bardziej czułabym się przygnębiona. Więc też poświęcałam więcej czasu tym mediom, który, w których czułam się wolna w których nie byłam oceniana negatywnie i twarzą w twarz nikt mi nie mówił, że jestem złą osobą. Hmm. Ja mam takie, tego mam tak, Nie, nie, nie. Po prostu rodzą mi się w głowie mm, pytania i, i konkluzje na temat tego, co mówisz. E... Wierzę, że takie sytuacje też, gdzie młodzież jest gnębiona, mhm. na pewno do dziś dzień się trafiają i Trzeba to po prostu przeżyć. Ja bym tym wszystkim osobom powiedzieć, po pierwsze przytulić je i dodać im energii, ale to minie. Każdy z wiekiem dorasta, trzeba robić to, co się kocha, to, co sprawia nam przyjemność i w czym czujemy, że możemy zajść dalej i co nam przyniesie korzyści na przyszłość, nie skupiać się tym, co aktualnie myślą nasi rówieśnicy, bo to może być właśnie ta zazdrość. Jestem... Czuję, że jestem teraz o krok dalej niż e, właśnie ta dziewczyna, która nabijała się ze mnie w tamtym momencie. Chyba już wiem, co chcę powiedzieć. E, trochę za, mm, zabrniemy w meandry w psychiki. O nie. E, Naj, najgorzej, <laughs> najgorzej. E, jakie ty miałaś w tamtym momencie poczucie własnej wartości? Oj, straszne. E, bardzo słabe i właśnie przez to próbowałam uciekać w nagrywanie filmików, bo się skupiałam na tym, jak mogę fajnie coś tam ponagrywać, pobawić się telefonem, przejściami, a nie siedzieć z własną głową, z myślami, że jestem beznadziejna. Um, Skąd się to wzięło? Poczucie? Czy... No. no właśnie z tego, że ludzie się nabijali, że zaczęłam wątpić w to, że dobrze wyglądam, mimo że jak byłam młodsza, no to słyszałam, czy tam od jakichś znajomych, że no, często się słyszy komplementy, o ładna fryzura, coś tam, no to bierzesz to do siebie i czujesz, ok, dzisiaj jestem wartościową osobą. I tak z dnia na dzień, jak słyszysz komplementy, to gdzieś tam ta twoja pewność ciebie skacze. Oczywiście nie do top ego, ale załóżmy, mhm. czujesz się dobrze we własnym ciele. A kiedy każdego dnia ktoś ci mówi, że jesteś beznadziejny, masz beznadziejne włosy, masz beznadziejną, nie wiem, szczękę, bo w tamtym momencie też miałam problem z moją szczęką, z moją wadą z gryzu i każdego dnia słyszałam jakąś negatywną rzecz na, moją, na mój temat, jakąś negatywną opinię, to gdzieś ta twoja pewność siebie po prostu dostaje za każdym razem i spada. Um, do tego stopnia, że 
w liceum, mimo że zmieniłam towarzystwo i to byli już kompletnie inni ludzie, którzy mm. wspierali mnie w tym, co robię. Nauczyciele tak samo mieli tak naprawdę gdzieś ten cały mój świat. Wiedzieli, że działam w internecie, ale bardziej chyba tak pozytywnie albo neutralnie ewentualnie podchodzili do tego. E, ludzie mnie wspierali, zawsze wypytywali, a co tam u mnie słychać, a z kim teraz będę współpracowała. Mm, to moja pewność siebie mimo wszystko nie była w stanie znowu nadrobić tego, co straciłam. I kiedy była pandemia, był COVID, siedzieliśmy w domu, to chyba to zamknięcie w czterech ścianach jeszcze bardziej się na mnie odbiło. Do tego stopnia, że moja mama uznała, powinnam pójść do psychologa, żeby popracować nad wiarą w siebie. I ja tego nigdy nie mówiłam, ale byłam na paru spotkaniach. Nie potrzebowałam tak dużo też przegadać tego tematu, ale właśnie dwa, trzy, żeby pani mi powiedziała, że jestem wartościową osobą i żebym mogła popracować nad sobą, powiedzieć sobie, widząc siebie w lustrze, swoje odbicie, że jestem czegoś warta i i mogę zrobić jeszcze więcej niż moja głowa sobie wyobraża. Się. Nie będę płakać. Obiecałam sobie, że nie będę płakać, bo widziałam na twoim tak. stories, że każdego chcesz doprowadzić do S, a ty, ja mam dużo razem, takich tematów. Tym razem to ja. Tym razem to ja. E... Jeszcze przeczytałam na przykład na TikToku, dzisiaj wyświetlił mi się taki filmik dosłownie przed naszym wywiadem, że trzeba pamiętać, że ta mała ja cały czas patrzy na mnie teraz i mnie motywuje, dopinguje, krzyczy you got this, you can do this i żeby się nie poddawać, żeby nie zawieść tej małej dziewczynki, która miała marzenia, która chciała być kimś i wiedziała w którą stronę chcę iść, żeby być dla niej wzorem, pomyśleć o tej małej dziewczynce, zobaczyć swoje zdjęcie, to też Kendall Jenner chyba mówiła na, tak, tak. na swoim podcaście, że ona ma przyklejone do lustra swoje zdjęcie i za każdym razem, kiedy wątpi w siebie, patrzy na tą małą dziewczynkę, czy ona by to jej powiedziała. A dzisiaj przeczytałam właśnie tekst, że ta mała dziewczynka patrzy cały czas na ciebie, więc nie możesz jej zawieść. I z tą myślą też cały czas żyje tak naprawdę nieświadomie. Że z jakiegoś powodu zaczęłam to wszystko. Ktoś tam mi pisał, że nie lubi, jak ja mówię swoje historie, ale e, ma was w dupie troszkę. Ja chętnie e, posłucham. Tak. tak dla różnorodności. E, ktoś tam właśnie mi napisał, że taki komentarz, że e, to są wywiady i nie powinieneś mówić o sobie, tylko powinieneś rozmawiać o gościu. A ja no i napisałem, na szczęście to nie jest e, wywiad, tylko rozmowa. No dokładnie. I tak jest I lepiej. ten temat tego wewnętrznego dziecka, to jest temat, który je od... to, jest taki, to jest taka część mojego życia, która jak o nim myślę, to jestem w stanie się rozpłakać w ćwierć sekundy. W sensie nie, nie rozumiem dlaczego, ale to, to mnie tak mocno tyka gdzieś no. tam wewnątrz. Nie? I pamiętam taki spacer, totalnie przypadkowy spacer w nocy, gdzie pomyślałem sobie, że idę i ten mały ja płacze że ja jako 30-letni facet biorę go na ręce i go niosę i mówię do niego stary nie, bo się jestem. Nie? I to jest taka myśl, którą mi zawsze gdzieś tam tak w środku wiesz, nie? Raz... No. Łzy, już zaraz się poleją, a my jeszcze nie dobrnęliśmy do najtrudniejszych momentów. Ale to piękne, to prawda. W ogóle cudowna myśl. Tak, tak i jakby, m, Czytałem też dużo o tym, jak m, że w momencie, kiedy jest nam źle, w momencie, kiedy się my boimy, albo w momencie, kiedy. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem czy chcę to mówić, ale. W momencie, kiedy na przykład gdzieś zdarza się jakaś sytuacja, która wpływa na nas traumatycznie w życiu, to musimy sobie uświadomić, że to nie my dorośli się boimy czy płaczemy, tylko to płacze to dziecko w środku. I teraz. Wyobraźmy sobie, że ty przychodzisz do tego dziecka i jako dorosły mówisz mu logicznie, przychodzisz, masz sterty papierów, tak, i mówisz tego, słuchaj mały, nie musisz już płakać, bo tutaj, uwaga, czytam teraz listę 150 podpunktów, dlaczego logicznie nie powinieneś się przyjmować tą sytuacją. I teraz jeżeli sobie wyobrazimy to, to że przychodzisz do takiego dziecka i mówisz mu to, a dziecko płacze, ono w ogóle to nie obchodzi, logika nie ma żadnego sensu. I teraz czytałem, że trzeba sobie wyobrazić coś takiego, że to dziecko, które płacze, jest przed tobą. Siedzi przed tobą i płacze. I co ty z nim zrobisz? Na pewno nie podbudujesz go logiką, tylko mm. przytulaniem, daniem mu miłości. Tylko jest jeden problem. Że to dziecko ci nie ufa. Bo ty to dziecko... Uuu. Skrzywdziłeś? 
Czy... Kurwa mać. <śmiech> Bo ty to dziecko zawiodłeś wiele razy. I ono ci po prostu nie ufa. A ty mówisz mu udowodnić, że może znowu to zrobić. Jakby, nie? Mm-hmm. No. <śmiech> Ale to tak samo jest w więzi z rodzicami, mam wrażenie. Że czasami mama też widzicie takiego poddanego, czy tata, zależy oczywiście z kim masz bliższą relację i płaczesz, jesteś, nawet jak jesteś dorosłym dzieckiem, ja mam 21 lat i nieraz się zestresuję, poddam się z czymś i po prostu z, z telefonem do mamy, mamo nie daje sobie rady, mama na odległość po prostu, Marysia wszystko będzie dobrze i w każdej rodzinie jest tak, że na jakichś tam sytuacjach, w jakichś sytuacjach na danych osobach się zawiedliśmy, ale mimo wszystko no, musimy być blisko tej osobie i zaufać w pewnym momencie, gdzieś tam przełamać tą barierę i to małe dziecko musi temu, tej starszej osobie, która poznaje też świat tak naprawdę na nowo, pierwszy raz zaufać i podać rękę, prowadź mnie po prostu przez to życie. Dam sobie radę, ale musisz mi pomóc. No właśnie to jest dla mnie taka zagadka. To jest coś, czego ja się uczę od mniej więcej pół roku, kiedy, mm, kiedy zauważyłem pewien y, ciąg działania, co się ze mną dzieje, kiedy wpadam w, w reakcję traumatyczną. Bo teraz jeżeli ciebie ugryzie pies, to pierwsze 5-10 sekund twojej reakcji na ugryzienie psa to jest reakcja dziecka. I dopiero potem, jeżeli ten pies odejdzie, to dopiero przychodzi do ciebie dorosły, ten do, ty dorosła ty i mówi, ej, okej, okay, nic się złego nie stało. Ale pierwsza reakcja jest dziecka. Mhm. I teraz my jesteśmy trochę systemem, który, systemem operacyjnym, który po prostu jest i koniec, nauczył się funkcjonować z tym, czego się nauczył, żeby nas bronić tak naprawdę. I teraz ja zauważyłem pewien taki pattern, w którym dzieje mi się coś i zaczynam reagować traumatycznie na to i właśnie dowiedziałem się po tym czasie, że to nie ja reaguję na to, tylko to dziecko i teraz uczę się tego, jak o nie zadbać. A to nie jest proste. Mhm. Ale to przede wszystkim spotyka osoby wrażliwe i ja też się na tym cały czas łapię, bo są osoby, które są takie, mają taką twardą skórę z zewnątrz, jakby, że niby nic jej nie tknie i światu zewnętrznemu nie pokażą swoich emocji. Mhm. I na przykład to nie jestem totalnie ja. Ja najpierw się poryczę, będę po prostu smutna i każdy zobaczy to, że mną targają teraz emocje, a potem usiądę i pomyślę na chłodno, no i po co to było? Jakby zareagowałaś tak bardzo, te właśnie emocje, myślę, że te emocje wynikają tak z tego wewnętrznego dziecka, że najpierw nie wiemy, co się dzieje, w jaki sposób zareagować i jak podejść do tego takim poważnym umysłem, a potem analizujemy, ok, to było tak naprawdę za wiele i odezwała się ta część mnie, która gdzieś tam kiedyś była rozdarta i potrzebowała na moment się wyrwać, pokazać i znowu schować do następnego momentu, kiedy znowu ta wrażliwość przejmie nad nami kontrolę. Mogę trudne? Może być. Kiedy to dziecko płakało? Teraz jak jestem dorosła, czy w ogóle? W ogóle. Myślę, że płakało w gimnazjum, właśnie kiedy mnie gnębili, ale to było tuż po tym, właściwie parę lat po tym, jak moi rodzice się rozwiedli i po tym, jak miałam zaburzenia odżywiania, które do dziś tak naprawdę są takim piętnem, na moim życiu, że zbieram konsekwencje tego wszystkiego każdego Czemu dnia. Czemu piętno? No bo zbieram konsekwencje tego wszystkiego Jakie? każdego dnia. E, no to są takie sytuacje na co dzień tak naprawdę z jedzeniem, właśnie czy z pewnością siebie, postrzeganiem swojego ciała. E, mój umysł w taki trochę inny sposób funkcjonuje, jeśli chodzi o tak naprawdę bardzo ważną rzecz w naszym życiu, czyli jedzenie. Dalej to funkcjonuje? Tak, Jest tak. zaburzone? Znaczy nie aż w takim stopniu, ale łapię się na tym, że mam jakieś takie zachowania dziwne i wiem, że bliskie mi osoby też to zauważają. Na czym polegał ten problem z anoreksją? Jak to wygląda od środka? Co widzi taki człowiek przed lustrem i jak wygląda jego funkcjonowanie? Ja teraz patrząc na swoje stare zdjęcia widzę, jak bardzo szczupła byłam i jak bardzo tego nie widziałam, że siebie wyniszczam. I widziało to całe moje otoczenie. Wszyscy mówili, że powinnam coś zjeść, a ja mimo wszystko... Tutaj chciałam dać ogromny disclaimer, bo to będzie triggerujące, ale jadłam śniadanie i w ciągu dnia jabłko, bardzo dużo trenowałam i na kolację, ponieważ moja mama szybciej wracała z pracy, widząc, że coś się ze mną źle dzieje, szykowała mi kolację, której ja nie chciałam tak całej jeść. 
No przez to właśnie, że bardzo dużo ćwiczyłam. To gdzieś ze mną oczywiście zostało ja sport bardzo lubię. I to nie ze względu na to, że nie wiem, chcę być szczupła, ale daje mi to... Dobrze czuję się potem w swoim ciele. Dobrze też to wpływa na moją duszę, na mój umysł. I to jest, uważam, że wartościowe, żeby, żeby ćwiczyć, organizować sobie czas. Wiadomo, jaki potem, jakie podejście do życia mają potem sportowcy. I produktywność, dyscyplina i tak dalej. Ale w tamtym momencie przesadzałam i jest mi tak przykro, właśnie wtedy budzi się to moje wewnętrzne dziecko, że ja tego nie widziałam w lustrze. Ja mimo wszystko chciałam jeszcze bardziej schudnąć, mimo że ważyłam naście kilogramów mniej niż teraz, to po prostu widziałam się cały czas za dużą, cały czas się ważyłam, cały czas się mierzyłam i czekałam po prostu aż te 100 gramów kolejne spadnie. Czyli człowiek wtedy patrzy w lustro i widzi się zawsze grubszym niż realnie jest? Tak, tak. Za każdym razem. Nie wiem w jaki sposób to tak naprawdę działa. To nasz umysł ma swoje wyobrażenie i nakłada na nas taką e, tak, takie, nie to nie szkło kontaktowe, nie wiem jak to nazwać. No, taką, taki, taki, nie wiem, nazwałbym to pryzmatem. E, m, tak. Twoja wizja jest przez przerzucone przez pryzmat tego i pryzmat daje to obraz taki, że jesteś po prostu grubsza niż jesteś. Dokładnie. To jest taka inna perspektywa i no ty tego tak nie widzisz siebie trzeźwym okiem, mhm. tylko za każdym razem widzisz jakieś mankamenty w sobie i mimo, że zdajesz sobie sprawę, że coś jest nie okej, okay, bo wypadają ci włosy garściami, bo nie wiem, nie masz biustu, a jesteś w okresie dorastania, bo nie masz na nic siły, tylko siedzisz, nie wiem... E, przeglądasz telefon, czytasz, masz ochotę i spać, jesteś taka apatyczna. Y, ja w tamtym momencie nie miałam też okresu, straciłam tak naprawdę większość frajdy ze swojego życia i dobro swojego organizmu, a mimo wszystko gdzieś tam te symptomy odkładałam na bok i ja muszę być w tym momencie szczuplejsza i dla mnie to był priorytet. I no to jest ta droga też, którą przeszłam y, po jednej wizycie u psychiatry, po tym jak usłyszałam, że moja pani od tańca, bo ja wtedy tańczyłam też bardzo dużo, przez pięć lat ten taniec współczesny ze mną był, balet. Swoją drogą od tego, jakby się zaczęła moja anoreksja, bo usłyszałam, że A, po świętach ci się przytyło, troszeczkę trzeba schudnąć. No i ja oczywiście zafiksowana, bo jestem oh, idealną uczennicą, muszę być wzorową córką, e, opiekowałam się moim bratem, no to też muszę schudnąć, żeby być jeszcze bardziej perfekcyjna w tym wszystkim. Wtedy też właśnie miałam tą średnią 6.0. Tak byłam zafiksowana jakby na każdym punkcie, w każdej kategorii swojego życia. I właśnie po tej jednej wizycie u psychiatry kiedy pani mnie nie dopuściła na obu staneczny, bo powiedziała, że jestem już za szczupła, to postanowiłam, że tak nie może być. Po prostu nie mam, nie mogę korzystać z tych wszystkich przyjemności, które w życiu miałam. Muszę wrócić do normalnego życia. I zaczęłam więcej jeść, ale w moim mózgu jakby nadal gdzieś tam są jakieś elementy, które wracają do mnie, jakieś postrzeganie różnych produktów jedzeniowych, unikanie niektórych rzeczy. Um, nadal gdzieś tam ograniczam się przy jakichś spotkaniach, wyliczam sobie niektóre rzeczy. No, uważam, że to jest część życia, która mnie nie ominie. Ale wiem, że jedzenie bardzo dużo energii mi daje i jak na przykład teraz tak się zafo- zafiksowałam na bieganie, mm. fokusuję się na um, progresie, chcę przebiec maraton, to to jedzenie doda mi energii jak nic. I też uh, uważam, że bardzo pozytywnie wpływa na moje ciało. Lepszy wygląd po prostu kobiecy, mimo że i tak jestem szczupła naturalnie, no to lepiej się czuję. Gratulacje, że udało ci się to pokonać. W jakimś takim stopniu. Jezu, bardzo dziwne wnioski mi przychodzą do głowy, a też nie chciałbym za bardzo się... Przepraszam widzowie, dzisiaj dużo myślę. Marysiu, komu ty chcesz coś w życiu udowodnić? Sobie samej chyba. Na pewno? Myślę, że tak. Nie ma ludzi... Ani ludzie z przeszłości, ani nie wiem, moi widzowie, nie chcę im pokazywać, patrzcie jaka jestem. Ja chcę sobie pokazać, że każdego dnia mogę być lepszym człowiekiem. Nie robię tego dla kogoś, tylko dla samej siebie, żeby ta moja pewność siebie po prostu za każdym razem była lepsza. Tak, na dobrym poziomie. 
bo mam pewien wniosek. O nie, przyczepisz się, nie, nie możesz mieć racji. Nie, 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 możesz totalnie ją mieć. Ja też nie nie chciałbym ci wkładać czegoś w usta, ale zauważyłem pewien pattern w życiu, że ludzie, którzy mieli ciężkie dzieciństwo, nie wiem, czy mogę nazwać swoje dzieciństwo ciężkim, ale rozwód twoich rodziców na pewno nie był rzeczą łatwą. Mm-hmm. Dla każdego jest to ciężkie. Ja też to przeżyłem. Eee... Zauważyłem, że ci ludzie potem robią dziwnym trafem rzeczy, które udowodniają całemu światu ich wartość. I zastanowiło mnie właśnie kiedyś, czy ja, czy ty, tak naprawdę, ty oczywiście bardziej niż ja, chociaż każdy ma swoje zasługi jakieś. Eee... Nie chcę udowodnić tego im i sobie też. Że rodzicom? Czy... No, bo mm, istnieje taka, z tego co wiem, mm, że istnieje coś takiego, że dziecko zawsze obwinia się za to, choćbyś nie była tego nieświadoma, to dziecko zawsze obwinia się za to wewnętrznie. I ja mam takie głębokie poczucie w sobie, że że, że za to, co się stało, ja potrzebuję kary. Jakby, że, że to jest moja wina. Mhm. I ja często się zastanawiam, czy nie wiem, czy to, że ja nie wiem, poszedłem w jakąś najwyższą grę, jaką znalazłem, czy cokolwiek innego, czy to wszystko nie było po to, żebym, że ja straciłem tam poczucie własnej wartości, że to przeze mnie i ja potrzebuję ludziom udowodnić coś więcej niż mi się wydaje, że jestem wart. Mhm, swoją wartość. Myślę, że rozwód rodziców w tak młodym wieku jest pewną utratą beztroskiego dzieciństwa, że Jesteś otoczony miłością z jednej i z drugiej strony. I um, pani psycholog sądowa, czy pani psychiatra, już nie pamiętam, powiedziała mojej mamie, że właśnie moje zaburzenia odżywiania, moja presja nałożona na samą siebie, że muszę być najlepsza we wszystkim, co zrobię, jest z tego, że ja nie czuję się dowartościowana przez swoich rodziców, że po rozstaniu, po rozwodzie moja mama zaczęła bardzo dużo pracować. Nie miała dla mnie czasu. Mój tata nie był obecny w domu. Spotykałam się z nim co dwa tygodnie, więc tego czasu tak naprawdę z rodzicem nie miałam. Musiałam się zajmować moim młodszym rodzeństwem, więc to ja byłam wtedy tą ile dorosłą masz, rolą. Ile masz młodszy, to jest brat czy siostra? Mam młodszego brata. Ja też. I z o półtora roku. Nie mamy kontaktu. Mhm. Niestety, bo on potem zamieszkał z moim tatą. Długa historia. I mam też młodszą siostrę już od strony mojego taty. I no on miał wtedy, nie wiem, 7-8 lat. To jest jeszcze, no jeszcze chłopiec, taki mały, zagubiony. On był półtora roku wcześniej poszedł, w sensie był o półtora roku młodszy od rówieśników w klasie, bo poszedł rok wcześniej do szkoły, więc widać było po nim, że tym bardziej rozwód na niego zadziałał tak niszcząco i może nie czułam się w tamtym momencie doceniana. Jest coś takiego, że potrzebuję być dowartościowana, ale mam wrażenie, że przeszło na to, że ja sama dla siebie chcę być lepsza, a nie udowadniać coś komuś, bo przez to, że mój tata jest jak jest i z nim wychowuje się mój brat, to odcięłam się od nich, bo uważałam, że wpływają na mnie strasznie toksycznie, manipulacyjnie, Dużo różnych sądowych nieprzyjemności przeszłam, uznałam, to nie wpływa na moją psychikę. Dobrze, odetnę się od tego. Jestem ja, moja mama i mój ojczym, który strasznie żałuję, że nie jest moim ojcem, bo uważam, że dałby mi w życiu ogromną mądrość, właśnie pewność siebie, pracowitość, ogromną inspirację w dążeniu do czegoś w życiu. I jesteśmy tak naprawdę w trójkę. I nie potrzebuję od nich dowartościowania się. Wiem, że oni doceniają mnie to, jaka jestem i i nie muszą jeszcze bardziej mówić Marysia, super, super, bo ja muszę czuć się spełniona sama w sobie, a nie słyszeć cały czas poklaskiwanie. To mi niepotrzebne. 
Ale myślę, że też był u mnie taki moment właśnie w życiu. Może parę lat temu, jak zaczynałam działać w internecie, też to był ten okres mniej więcej. Ty nie masz kontaktu z tatą, tak? Czy nie, 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 masz? nie mam. Od trzech lat tak naprawdę. Wybaczyłaś swojemu tacie? Nie. Nie, nie wybaczyłam. Był moment, kiedy chciałam odnowić z nim relację. Mhm. Uważam się za dobrego człowieka i każdemu chcę dać czasami szansę, ale kolejny raz się przyjechałam i po prostu niektórzy nie zasługują na drugą szansę w życiu. Tak samo mój brat. Myślisz? Myślę, że jak ktoś już cię tyle razy zawiódł. A czy to e... nie jest... Mam wrażenie, że niewybaczenie komuś to to jest zrobienie problemu sobie. Rozumiesz, nie? że to jest jakby toksyna, która w tobie jest i wydaje mi się, że to wybaczenie to jest swego rodzaju po prostu katarzy, swego rodzaju mhm. oczyszczenie i to nie jest łatwe, to jest piekielnie trudne. No dlatego zajęło mi to dwa i pół roku, zanim postanowiłam, że chciałabym w jakiś sposób mhm. nawiązać na nowo kontakt z moim tatą i może gdzieś tam próbowałam wybaczyć i przez to też jakby to był mój kolejny krok do tego, ale wiem, że to nie wpływa dobrze na moją psychikę i przez to po prostu lepiej się odciąć. Tylko wydaje mi się, wiesz, że może nastąpić, że wybaczenie, a odnowienie kontaktu nie, jest, nie stoi ze sobą w równości. Wydaje mi się, że może nastąpić wybaczenie, ale w tobie. Rozumiesz, mm-hmm. nie? Że nie musisz, nie, że nie musisz nie musicie nagle chodzić po łące i skakać mm-hmm. za rękę i być szczęśliwą y, ojcem i, i córką. Ale to że... myślenie, że nie nastąpi. No, tylko że po prostu możesz sama siedzieć i, i wybaczyć, nie? Bo y, widziałeś może taki y, y, film Johna Hill go nakręcił na Netflixie, który nazywa się Stuc? Mm-mm, nie, nie widziałam. Johna Hill nakręcił program. Y, o swoim psychologu. Psychologu, który zmienił jego życie, który ma wymyślił metody. Mm-hmm. Metody bardzo obrazkowe, bardzo proste, które pom- John, John, Johnowi, to się tak odmienia, tak, tak. E- pomogły w życiu. I on wysunął teorię a propos labiryntu, że każdy z nas, będąc na przykład w takiej relacji jak ty z ojcem, czy nie wiem, ktoś z byłym partnerem, o którym cały czas myślisz w kółko, życzysz mu źle, robisz cały czas, przychodzi on ci codziennie na myśl i on będzie ci przychodził zawsze. Codziennie rano wstaniesz i o nim pomyślisz, albo chociaż raz w tygodniu sobie o nim przypomnisz i będziesz o nim myśleć. I to on nazwał, że to jest krążenie w labiryncie. Odbijanie się od ścian i po prostu nie da się z niego wyjść. A jedynym sposobem na wyjście z labiryntu to jest danie tej osoby, przez którą tam tkwimy, całej miłości, jaką mamy. I to jest jedyny sposób. No, I to jest piekielnie aż, trudne. E, wiesz co, aktualnie po, o kurczę, nie wiem, 11-12 latach, odkąd moi rodzice się rozwiedli, to, co się prywatnie też dzieje w moim życiu, właśnie związanego z moim ojcem, nie jestem w stanie mu wybaczyć. Mam nadzieję, Może że ci to przyjdzie. w takim stopniu. Um, mm, mój tata jest bardzo trudnym człowiekiem. Mój brat przez to tak samo i myślę, że bardzo dużo czasu też minie, zanim sam zda sobie sprawę, jak bardzo gubi się w życiu. I tak samo mój brat. Więc może za parę lat, nie mówię, że nie i może też natchnie mnie takie wybaczenie. No właśnie miałam taką myśl, żeby gdzieś tam polepszyć nasze relacje. Bo to jest ego, nie? Tak naprawdę na przeciw, na, pomiędzy tobą a tatą stoi ego. Nie, nie, jednego nie. i drugiego. Nie, to jest to, co słyszę gdzieś. I, i... Ego, ego nie pozwala ci wybaczyć. Bo ego jest, twoje, ego jest <coughs> taką trochę rodzajem zbroi, które cię chroni przed światem. I dlatego nie możesz wybaczyć. I, ja, i, to, nie, i to nie jest... I to nie, to nie jest tak, że teraz ty przez to, że je masz, stajesz się osobą egoistyczną. To mm-hmm, w ogóle nie. Mm-hmm. Tylko... Nie wiem, porównując to do siebie, też mam pewną sytuację, w której myślę sobie daj miłość, Arek, usiądź i daj miłość. I sobie, myślę, i sobie zamykam oczy w pokoju i sobie myślę, dobra, teraz już się nie, nie, nie wam, teraz daję ci miłość. I potem nagle mam takie, kurwa, w życiu. Nie, myślę sobie, kurwa, no nie. No nie, nie wybaczę, kropka. Nie? I wiem, że gdy póki ja tego nie zrobię, to będzie mnie to bolało. Choćby, nie wiem, czy, chyba już nawet mówiłem to w podcaście. E, dzisiaj dużo gadam, ale trudno. E, że masz wewnętrzny głos, 
który się nazywa sumienie. I sumienie, przyszedłem kiedyś do knajpy, w której nie zapłaciłem za obiad. Po prostu nie miałem i powiedziałem, że doniosę. Mm-hmm. 20 zł, to było 20 zł. O kurczę, no. I minęło 5 lat i o tym myślałem co najmniej raz w miesiącu. I to nie tak, że mi to bolało, że mi to zaprzątało myśli, głowę. Ale przyniosłeś, Ale, czy że nie przyniosłeś? Że nie przyniosłeś tych pieniędzy. O kurczę, no. Przez 5 lat. I nagle sobie pomyślałem, no. I jak? I przyjechałem po 5 latach do tej knajpy, przyzwoniłem 20 zł w ręce i powiedziałem, 5 lat temu nie, zapra- nie zapłaciłem za obiad, przepraszam, oddaję. I kiedy oddałem te pieniądze, minęło. Już nigdy więcej o tym nie pomyślałem. W sensie już tylko jako taką ciekawostkę, mm-hmm. ale nigdy nie pomyślałem o tym w takim, że to mnie boli, że tego nie zrobiłem, że sumienie mi kazało oddać te głupie 20 zł. I ja wiem, że to wybaczenie to właśnie jest to sumienie, które każe ci to robić i dopóki tego nie zrobisz, to to będzie do ciebie wracać i wracać i wracać i wracać i wracać, aż nie zrobisz tego, co masz zrobić. Mm-hmm. Trudne. Tak, no to też jest twoja taka najbliższa rodzina tak naprawdę, więc zawsze jest to z tyłu głowy, ale nie wiem, czy powiedziałabym, że to ego. Trochę myślę, że zależy od sytuacji i jakby też nie chciałabym się na ten temat rozwlekać, ale Pewnie. no myślę, że tu jest inna kwestia niż samo w sobie wybaczenie, a to, co gdzieś tam w tle się dzieje. A czego ci najbardziej z tego powodu brakuje w życiu? W dużym stopniu brakowało mi, zanim pojawił się mój ojczym w życiu, um, usłyszenia dobrego słowa, komplementu od jakby płci przeciwnej. Mhm. Że fajnie, że twoja mama mówi ci, że ładnie wyglądasz, ale to twoja mama, tak samo babcia, czy jakieś koleżanki najbliższe powiedzą ci, że nie wiem, ładną masz koszulkę, ładne włosy. E, ale... W dużym stopniu też to pewnie wpływało na moją wartość, wiarę w siebie, pewność siebie, że nie słyszałam komplementów, bo mój tata mnie nie przytulał, nie mówił, że mnie kocha i chyba tego mi zabrakło właśnie. Czy teraz łatwo ci przyjmować komplementy? Nie, nie. Mimo wszystko nie. A dobra, ciężko ci je przyjmować, a czy ich potrzebujesz? Też chyba nie. I myślę, że to z tego może wynika. Nie wiem. Oczywiście podziękuję i zawsze mi miło mam potem z tyłu głowy. O, ktoś mnie pochwalił, ale czasami zaczyna się zastanawiać, czy ktoś faktycznie tak uważa, czy po prostu chce być miły. Zawsze taki jest overthinking, po prostu na każdym kroku czegoś chcemy się doszukać na siłę, bo na pewno nie jesteśmy idealni. Też myślę, że przez to że działam w internecie i bardzo często pojawiają się te pozytywne komentarze. Oczywiście je doceniam, za każdym razem czytam i uśmiecham się z każdym kolejnym, czy właśnie odnośnie tego, jak wyglądam, czy odnośnie tego, co robię, że komuś się podoba moja praca, czy ktoś pisze swoją własną historię, to super mi się czyta komentarze od ludzi i takie zaangażowanie ich doceniam na każdym kroku. Ale... Zawsze tak jest, że zapamiętamy ten jeden negatywny komentarz. Zawsze ten, e, zawsze. Tak, ten on ten. najbardziej na nas wpłynie, że coś się komuś nie spodobało i dziesięć razy następnym razem zwrócimy uwagę, czy na pewno przy następnym naszym materiale nie będzie tego, do czego ktoś wcześniej się przyczepił, bo coś, jeśli wszyscy to zauważają, ale tylko jedna osoba była na tyle ale, odważna, żeby o tym wspomnieć. Tak, ale bolą nas tylko te rzeczy, które bolą nas samych. Mhm. Bo ja, ja zawsze, to też już to mówiłem, że jeżeli ktoś by na napisał komentarz, że masz brzydkie zielone włosy, a nie masz zielonych włosów, to by cię to nie zabolało, bo dlaczego miałby mieć rację? Przecież to nie istnieje. Albo jeżeli... jeśli czujesz się dobrze w zielonych tak, włosach. Tak, a jeżeli masz taką poczucie, chociaż troszeczkę, że to jednak jest prawda, to mhm. to boli najbardziej. Nie? Tak, albo ktoś ci wytknie twój kompleks. Jeśli ty masz w głowie jakiś tak. swój kompleks, a ktoś ci to napisze, nigdzie nie mówiłeś o tym, z czym źle się w sobie czujesz, a ktoś ci to napisze, to po prostu jeszcze bardziej, dwa razy bardziej o nie, czujesz wszyscy to, to widzą, wszyscy tak, to widzą, tak. że coś jest z tobą nie tak. Tak, 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 tak. No, jeszcze takiego na szczęście nie dostałem. Raczej, raczej właśnie a propos tego, że jakby powtarzam słowa, e- i że mówi jakby, to jest takie, jakby, to jest po prostu takie moje słowo, które ten, które yy, to jest znak teraz tych tak, czasów. Nawet, nawet, yy, yy, miałem mieć pewnego rodzaju deala, nie wiem, czy on wejdzie, czy nie, ale mieliśmy, miał polegać na tym, że żeby ludzie obstawiali, jak często powiem jakby w podcaście. <laughs> Okej. Okay. Tak, do tego można by pewnie u każdego, yy, u każdej osoby, nie tylko influencera, dodać takie jedno jego słowo, jedno wyrażenie i 
w ciągu godziny, półtorej na pewno by się milion razy pojawiło. Tak, powtórzyło. U mnie na pewno jest to jakieś, albo jeszcze coś by się znalazło. Jak przesłucham ten podcast, to będę miała, przecież mogłam to powiedzieć w inny sposób. Dlaczego tak płytko powiedziałam? To mogłam zgłębić tą myśl. Doszukamy się czegoś, bo dopiero na koniec tego wszystkiego, jak się wypowiemy i wysłuchamy, to byśmy się przyczepili. Ale siedząc tutaj i rozmawiając na różne tematy, mamy tyle myśli w głowie, że próbując to przedstawić w jednym zdaniu, Nagle mamy 10 wątków dookoła tak, i ta wypowiedź często nie ma sensu. E, Marysiu, masz trudny background, powiedziałbym. E, powiedziałbym, że mamy gdzieś tam nasze backgroundy się łączą, e, bardziej bądź mniej. I ja wiem, że cała ta sytuacja wpłynęła na to, jak ja postrzegam relac- relacje i jak postrzegam miłość. Jak wyglądały twoje relacje z mężczyznami? Wspomniana pani psycholog powiedziała mi, że moja pewność siebie zależy od trzech mężczyzn. Od mojego ojca, od mojego ojczyma i od chłopaka, z którym tworzę daną relację. I bardzo często uzależniałam też swoje szczęście od drugiej osoby. Myślę, że poniekąd nadal się to mnie trzyma, że lubię mieć poczucie, że ktoś jest obok mnie i nawet jak miałam okres, kiedy Um, jak byłam nastolatką, miałam jednego chłopaka, potem byłam sama i czułam się taka zagubiona. Skupiłam się na social mediach. Pamiętam, że wtedy bardzo dużo postowałam, bo po prostu nie lubiłam tego, że jestem sama. Przeprowadziłam się do Warszawy, mieszkałam sama w mieszkaniu przez rok prawie i na ten moment tak się przywiązałam do mojego chłopaka, z którym obecnie mieszkam już prawie dwa lata, że nie wyobrażam sobie, że miałabym na nowo zamieszkać sama, bo bym się po prostu totalnie zgubiła. Jestem tak trochę uzależniona od drugiej osoby. Oczywiście nie tak w stu procentach, bo też skupiam się na swojej pracy, czy polecę gdzieś sama, pracuję sama, ale tak bardzo lubię obecność drugiej osoby i to, jak czuję się przy innej osobie lepsza, nie od niej, tylko jakby sama w sobie. Tak, dzięki niej. Że no myślę, że to moje dzieciństwo miało też na to ogromny wpływ, że tak trochę jestem... Boże, ty jesteś mną. To jest straszne. Czyli? (laughs) Czyli nie? Nie nie wiem. (laughs) Nie, bo mam dokładnie tak samo. Znaczy inaczej, większość osób tak ma, nie? że dzięki drugiej osobie czuję się lepiej, czuję się bardziej wartościowy, czuję się lepiej, nie czuję się sam. Tak, to zawsze tak jest. Ale czasami jest tak, że spotykają się dwie jednostki, które mają stworzyć parę, a mimo wszystko są jednościami. Mhm. A u mnie jest tak trochę, że tak, jestem jednostką, ale z drugiej strony lubię, jak jesteś obok mnie i masz na mnie taki dobry wpływ. A jak, ja, w... Że jesteśmy tak całością mimo wszystko. W takim razie jak funkcjonujesz teraz, jak zostajesz sama? Jest okej? Okay? Tak, tak. Ja w ogóle jestem też osobą, która bardzo często ma wyładowane baterie społeczne. Mm-hmm. Potrzebuję chwili dla siebie, żeby odpocząć i lubię taki moment, kiedy właśnie w mieszkaniu nikogo nie ma, że mogę się zająć sobą, poczytać ze spokojem książkę, pójść pobiegać. W ogóle bieganie na mnie pozytywnie wpływa, bo to jest wtedy czas, kiedy zakładam słuchawki. Jestem ja, moje myśli, czy muzyka, podcast. I po prostu dwie godziny znikam z tego świata, wyłączam się. Potrzebuję na moment taką chwilę ciszy, tak samo od drugiej osoby. Oczywiście to nie jest tak, że wypędzam go z domu, ale bardzo lubię też ten czas wartościuję, kiedy mogę jeden dzień chociażby spędzić sama w domu albo w podróżach, kiedy są chwile, gdzie nie mogę zabrać mojego chłopaka ze mną i jestem sama, to też lubię taki czas. Nie jestem wtedy zgubiona w świecie, nie potrafię się odnaleźć. Bo jest samotność i samotność. Też coś, też, też coś od to odkryłem, że jeżeli jesteś samotny, jeżeli Wiesz, że ten ktoś jest dla ciebie i to, to jest inna samotność. Tak. A jeżeli budzisz się rano i już takie nie ma nikogo, mhm. to wtedy jest całkowicie inna, trudniejsza, dziwna i gorsza. Dokładnie, samotność. że nie masz się czasami do kogo odezwać. To to jest ta trudniejsza samotność. No, mam nadzieję, że, że przez długi czas to mnie jednak nie dotknie, bo był moment, kiedy no, przez to gimnazjum właśnie byłam samotna, że te moje znajomości, te, ta moja grupa koleżanek gdzieś tam się rozpadła i czułam, że jestem sama, dopóki nie znalazłam sobie tej drugiej osoby. Tak samo jak przeprowadziłam się do Nowego Miasta, mimo że zaczęłam studia, bo przede wszystkim pod studia się tutaj przeprowadziłam. Mm. No i trochę za moim chłopakiem, ale tak do inny temat. I potem jak już po tam pół roku zaczęły nam się zdalne. Siedziałam sama w domu, zmieniłam potem tryb studiów, zrobiłam sobie przerwę. To był moment, kiedy czułam się faktycznie samotna, ale mimo wszystko był obok mnie 
chłopak, do którego mogłam się odezwać i to mnie tak też nie uwierało wszystko, że jestem sama, zagubiona, nie wiem co ze sobą zrobić i najchętniej wróciłabym tylko do domu, bo jest tam mama, do której mogę się odezwać. Bo jak jesteś z kimś, to szczęście się podwaja, a problem dzieli na dwoje. Tak, tak, tak. Że jak są łzy, to możesz się przytulić i nawet nie rozmawiać, a wiesz, że będzie lepiej, po prostu poczujesz takie ciepło do drugiej osoby i że ta, ten stres, ta zła energia jest w jakiś sposób tak rozdzielona, przypływa do tej drugiej osoby, ona tak zgarnia z ciebie też ten problem, że nie jesteś sama w tym wszystkim. Jestem, gdybyś potrzebowała pogadać, wyżalić się, wypłakać, nie mówiąc nic, po prostu daje ci swoje ciepło. Czy samotność się czegoś nauczyła? Że potrafię pracować sama. Może dlatego właśnie jestem indywidualistką. Czy maskować samotność nią? To jest też pytanie, bo praca jest bardzo łatwą. Dobra, to jest dobre spostrzeżenie, że potrafię się skupić na pracy, kiedy nie chcę się czuć samotna. Może w ten sposób. Ale też, że jestem niezależna, że nie potrzebuję drugiej osoby, żeby spełnić siebie w jakimś aspekcie. Że jestem sama w stanie dążyć do swoich celów, Oczywiście nie mówię tutaj, nie neguję tego, że nie potrzebuję tworzyć relacji, ale że sama też potrafię zdziałać wiele. A oczywiście to też pod przykrywką tego, że gdzieś tam jest to moja ucieczka od tego, kiedy się czuję źle i nie chcę się skupić tylko na swoich myślach, analizować, overfinkować, siedzieć na kanapie i po prostu myśleć, co jest beznadziejnego, tylko odciąć się i robić coś, co mnie od tego w jakiś sposób odciągnie. Masz problem z tym, że Myśli cię przytłaczają? Czy masz ich za dużo? Tak, tak. Dlatego biegam, żeby wyładować te Bieganie myśli. Bieganie pomaga. Mhm. Tak, Ka- ale... Każda forma sportu. Ja zauważyłem, że w zależności... Inaczej, im mam gorszy czas psychicznie, tym mój kilometraż miesięczny jest większy. Zazwyczaj. I zauważyłem też, że jest pewien ilość kilometrów, po których mam takie... Przecyka mnie i już jest nagle... Jest, jest pusto. Nie? Nagle myślisz, że krążą, krążą, krążą i po prostu z każdym krokiem one się tam powoli wypadają, aż ich nie ma. Ale to zawsze działa na półtorej dnia, założyłem. Mhm. Jeżeli półtorej dnia nie pobiegasz, to już potem ono znowu jesteśmy, cześć, nie było od nas chwila, już jesteśmy, znowu będziemy gadać. Tak, nie? czas na trening. E... Ale też, też to zauważyłam u siebie i powiem Ci, że często dostaję wiadomości, czy od widzów. W ogóle mhm. jakby to, jaką ilość wiadomości od osób, które mnie obserwują, dostaję w temacie biegania, że jestem dla nich ogromną inspiracją, że pierwszy raz w ogóle wyszli pobiegać, nawet jak to były dwa kilometry, to czują się o wiele lepiej z samą sobą i że czują motywację i chcą więcej i że czują się lepiej w swoim ciele. I od innych twórców internetowych też dostaję wiadomości, że cieszę się... My, my ze sobą piszemy to tylko o bieganiu. <śmiech> też, <śmiech> o bieganiu. też, ale na przykład z Frizem pisałam o bieganiu, czy gdzieś tam rozmawialiśmy na jakichś eventach, spotkaniach. On też przygotowywał się wtedy, żeby przebiec swój maraton. Tak, on już przestał teraz biegać, bo już to kolano rozwalił. O nie, o nie. No to jakby trzeba naprawdę z dystansem też do tego podchodzić, nie nakładać na siebie za dużej presji, ale czy z influencerami, trochę tutaj bardziej z Warszawy, z jakichś teamów, ktoś mi napisał, że Cieszę się, że poszłam pobiegać, zainspirowałaś mnie, żeby chociaż spróbować i przebiegłam 5 kilometrów bardzo wolnym tempem, ale potrzebowałam po prostu wybiec z domu i odciąć się od swoich myśli, bo wszystko się we mnie kotłowało i buzowały takie negatywne emocje, energia i bardzo dużo mi to dało. I wielokrotnie dostałam takie wiadomości i widzę jak influencerzy, jakieś tam, których ja obserwuję, widzę, że wpadają czasami do mnie na relacje, którzy zaczynają biegać albo słyszę gdzieś tam na jakichś eventach, ktoś mi mówi, no właśnie poszłam pobiegać i czuję się wtedy bardzo blisko nich i że w jakiś sposób może się do tego przyłożyłam. Nawet jeśli nie, to u mnie to jest taka cegiełka w górę, że fajnie, że mogłam się dołożyć do czyjegoś szczęścia w taki sposób w sportowej tej strefie. Fajne uczucie. Że właśnie super uczucie jest sprawić, że ktoś pośrednio dzięki tobie jest lepszy. Mhm, nie, że może prostu. się czuć lepiej. Czy próbowałaś medytować? Raz, raz, ale totalnie nie jest to dla mnie. Ja mam za dużo energii na takie rzeczy. Nie ma czegoś takiego, że coś nie jest, jest dla ciebie. Po prostu nie potrafisz tego robić. Może tak, może raz, tylko jeden raz chyba do tego podchodziłam. Raz do tego podchodziłam, tak, ale... Przedam ci fajny tip na medytację, bo mhm. dowiedziałem się o nim ostatnio i jest dla mnie rewelacyjny. Medytacja, czy ogólnie znasz pojęcie mindfulnessu. Mhm, nie? Ja często myślałem, że mindfulness to jest moment, w którym ty masz mało myśli. Ale tak naprawdę mindfulness to znaczy, że jest mindful, czyli twoja głowa jest pełna tego, ale tego, co chcesz. 
Mm-hmm. Czyli na przykład skupiasz się na pogodzie, na dźwiękach, czy na czymś, co są myśli, które chcesz mieć, a nie myśli przypadkowe, które ci daje ci tak zwany chatter mm-hmm. nie? w twojej głowie. A teraz znalazłem cudowną medytację. To jest jakiś indyjski rodzaj w ogóle medytacji. Mają jakąś swoją dziwną nazwę. Polega ona na tym, że siadasz sobie w ciszy, odpalasz świeczkę, zastygasz w bezruchu, ale największym bezruchu jakbyś była po prostu posągiem. Nie? Mm-hmm. I przez kilka minut patrzysz się w płomień świecy. Po czym po jakimś czasie zamykasz oczy i, st- i po mniej więcej minucie zobaczysz w tej czarnej przestrzeni błękitną kropkę na środku. Jakby re- rewers, jakby negatyw płomienia. I twoim zadaniem jest utrzymać tą niebieską kropkę w umyśle jak najdłużej. I ją widać bardzo długo. I po prostu twoje jedyne zadanie to jest siedzieć nieruchomo i patrzeć się na tą niebieską kropkę, która pojawi się w oku. I to jest jedyna medytacja, jedyny sposób taki na to. Nie? Mhm. Fajne, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Ja też czytałam książkę hmm, Jedz, módl się i kochaj. I właśnie mhm. tam był rozdział, dziewczyna spędziła pół roku bodajże, czy tam parę miesięcy w Indiach na medytacjach, na medytacjach kierowanych i w jaki sposób ona najpierw nie potrafiła sobie z tym poradzić, dopóki nie poprzestawiała sobie parę rzeczy w głowie, w jaki sposób podejść do tego, żeby ją to nie męczyło, a żeby faktycznie uwalniało ją w jakiś sposób. I wiem, że medytacja naprawdę potrafi pomóc, ale sama jeszcze się do tego nie przemogłam. Jest taki challenge. Ja sam się nad nim zastanawiałam, czy z niego nie skorzystać. Mój znajomy Szymon Kot, który też miał tutaj z nim przeprowadziłem rozmowę, Mowę. Jest coś takiego, co się nazywa vipassana. Vipassana to jest też to jest medytacyjny sposób tak naprawdę, ale przeprowadzona on jest w takim ośrodku pod Wrocławiem. To jest darmowe w ogóle. Mm-hmm. Trwa to 10 dni i ty przyjeżdżasz do ośrodka, podpisujesz papier i to jest moment, w którym ty się przestajesz odzywać. Nikt nie może się do siebie odzywać przez 10 dni mm-hmm. po to, żeby nie zatruwać się myślami nawzajem, słowami. Nie masz ze sobą nic poza ciuchami. Nie masz długopisu, nie masz książki, nie masz kompletnie nic. I wygląda to tak, że ty wstajesz o czwartej rano, medytujesz dwie godziny do śniadania, jesz śniadanie i medytujesz 10 godzin. I robisz to przez 10 dni. Moja głowa wyparowałaby po dwóch. Tak. Czyli Max. Od, co ciekawe, że on powiedział, że większość kobiet przetrwało, czterech facetów odeszło. Y- Powiedz, że największym problematyką tego, jakby po kilku, po, po pięciu, sześciu dniach zauważasz, jak działa twój umysł, jak sobie z nim radzić. I to jest w ogóle Noah Harari, kojarzysz Noah Harari? On napisał Sapiens, napisał yy, Homodeus, taki bardzo znany naukowiec. Nie, nie, nie. On powiedział, że Vipassana to jest coś, co zmieniło jego życie. Bo on poświęcił czas na to, żeby po prostu zrozumiał, jak działa jego umysł, jak go powstrzymać i jak go kontrolować. Mhm. Tylko przez 10 dni. I to było bardzo trudne doświadczenie. I ludzie też mówią, że Największym problemem tego jest to, że ty musisz usiąść, siedzieć w pozycji do medytacji mhm. i podobno po drugim dniu czujesz tak piekielny ból kolan, pleców i wszystkiego. I, i, i najlepsze jest to, że to macie boleć. To macie boleć dlatego, żebyś ty stwierdziła w głowie, umiała zrobić tak, żeby, żeby odciąć się od bólu. Żeby pomyślała, ok, to boli ciało, a nie umysł. Mhm. I podobno po tych 10 dniach wychodzisz innym człowiekiem. Innym człowiekiem. I Szymon powiedział mi takie zdanie, które bardzo zapamiętałem, że on się dowiedział, że to jest tak, jakby przez całe życie grała wokół niego orkiestra, której nigdy nie słyszał. Fajne zdanie. On powiedział, że jak puścił sobie po tych 10 dniach muzykę w radio, to zaczął beczeć. Po prostu z piękna tego, jak muzyka brzmiała. Nie? Inaczej doceniasz i postrzegasz różne rzeczy. Tak, bo jesteś odcięty od bodźców kompletnie, nie masz nic. Właśnie chciałam powiedzieć, że w świecie, w którym jesteśmy tak bardzo przepoczcowani z każdej strony, czasami ciężko jest, często robimy po prostu milion rzeczy na raz, żeby nie siedzieć i nie myśleć. Nie siedzieć i nie myśleć, to jest ucieczka. Tak. W każdą stronę to jest ucieczka od siebie samego. TikTok tak. to jest ucieczka od siebie samego. Spacer Telewizja. ze słuchawkami cały czas po prostu, tak. każdy w telefonie. Nawet, wszystko nawet robimy. Nawet muzyka jest swego rodzaju ucieczką od tak. siebie. O, o, czy świata zewnętrznego, żeby nie słyszeć po prostu, nie wiem, ptaków, ludzi w sklepie. Cały czas jesteśmy... Cały czas przebodźcowani i no nie dziwię się, że właśnie po tych 10 dniach słuchasz muzyki w radio i, i jest dla ciebie cudowna, 100 razy nie? lepsza. To ja tak sobie pomyślałem kiedyś, że pomyśl sobie, że w XXI wieku, co sami jesteśmy winni tego, mhm. nie potrafimy posiedzieć samemu przez 10-15 minut chociażby, żeby nasze myśli nas nie atakowały i nie zrobiło nam się przez to źle. 
to pomyśl sobie, żeby jest taki na przykład mnich, który potrafił się sam zapalić, dokonać samozapłonu, spłonąć do śmierci i nie drgnąć. Tak bardzo opanować mm. umysł, że mimo tego, że się palisz, to nie drgniesz. A człowiek w XXI wieku nie potrafi 15 minut usiedzieć sam. Szalone, szalone. <laughs> Koniec tych dygresji. Marysiu, dziękuję za rozmowę. Była dla mnie cudowna. Dziękuję również. Na pewno jest bardzo wartościowa.